Salut à tous, aujourd'hui on va parler ensemble de cette Takoun V3 oh Ultra. Non, c'est oui. bon là, ça suffit. Elle est éclatée ta vidéo. Éclatée. Mais oui, elle est éclatée. Okay. On se l'est déjà tapé. Adou, il a fait un super Mais truc je... et toi tu refais un Merci. autre truc par derrière. Je, je vais essayer marre, de faire là. un truc un, un peu ouais, différent. C'est bon, c'est ça, différent. Merci. N'importe quoi. Oui, pardon. Donc je disais. Aujourd'hui, on va parler ensemble de cette Takoun V3 Ultra. Que tu as peut-être vu la vidéo qu'a faite Adou. C'est une vidéo hyper complète, très détaillée sur la voile. Je ne vais pas répéter la même chose. Je suis globalement d'accord avec tout ce qu'il dit. Je vais te mettre le lien de cette vidéo en description de la mienne. Comme ça, tu pourras t'y référer et aller voir cette voile. Pour résumer, cette V3 Ultra, elle est polyvalente, légère. Elle est faite pour la vague et le freeride. C'est une très belle évolution des V2. Aujourd'hui, je vais me servir de cette V3 Ultra pour parler en détail du système de poignées interchangeable. Plusieurs marques commencent à proposer des voiles avec ce type de système interchangeable. Elles sont toutes des petites variantes, notamment sur les fixations. Mais l'optique, c'est la même. C'est nous permettre d'adapter nos wings en fonction de notre forme, des conditions de navigation et de ce que l'on veut faire sur le plan d'eau. La V3 Ultra est livrée avec les poignées souples que tu pourras faire évoluer par des poignées rigides 100% carbone. Ces poignées se vissent sur une embase avec une clé Torx M6, la même que pour tes foils. Tu fais le changement en quelques secondes. L'avantage de ce système, c'est que la fixation est très solide. Tu peux faire le changement avec la latte gonflée. Sur la plage, il faut juste faire attention aux vis. L'embase a un pas de vis, elle est cousue avec des renforts sur la latte centrale. Pour les poignées souples, elles sont identiques entre celles de l'avant et celles de l'arrière, c'est la même longueur. La forme, la section est agréable en main, l'ensemble est un peu rigide, juste ce qu'il faut. Entre l'embase et la poignée, il y a cette petite rondelle qui va bloquer la sangle pour éviter qu'elle twist une fois que le système est serré. Les rigides sont asymétriques. Poignée droite derrière, poignée pistolet devant. Au niveau du confort, il y a de l'EVA sous le grip et on trouve la protection sur l'angle de la poignée avant. Ce qui est bien, c'est que dans la gamme Takoon, c'est le même système de fixation, le même écartement des embases. Donc ces poignées souple ou rigide, tu pourras les adapter sur les V2 Ultra, les V3 Ultra et même les VX. Alors comment choisir entre les poignées souples ou les poignées rigides Je vais te confier ma vision des choses. Les poignées souples agissent un petit peu comme un amortisseur qui filtre les mouvements de la wing selon plusieurs axes. Le principal enjeu, c'est de proposer une petite déformation autour de ces axes mais tout en restant raide pour avoir un bon contrôle de la wing. Les poignées souples sont globalement moins physiques. Elles sont idéales pour les sessions longues sans harnais. Elles conviennent bien aux débutants par rapport au choc que tu peux faire sur les flotteurs. Elles sont idéales pour les riders qui surfent et qui sont en quête de légèreté et de douceur en vol. Par contre, les poignées souples ont un désavantage. Elles sont moins précises dans le contrôle de la wing et elle développe aussi moins de puissance. Les poignées rigides, au contraire, te mettent en prise directe avec la wing. Le rider fait corps avec la voile. Elles sont idéales pour les sessions nerveuses et physiques. C'est le rider qui va encaisser directement les mouvements de la wing. Il faut en tenir compte si tu es sujet au tendinopathie. À ce moment-là, ce sera très bien de mettre, pourquoi pas, le harnais. Je trouve aussi qu'elles sont très bien dans l'ultra light, en dessous des 10 nœuds. Tu vas avoir un pumping qui va être hyper, hyper efficace. Tu vas pouvoir vraiment bourriner sur ta voile et partir dans rien. Elles sont bien pour les riders qui sont à la recherche de puissance, de vitesse ou d'amplitude dans les sauts. Elles sont très précises et elles offrent la possibilité de repousser la voile dans les manœuvres. Je vais te montrer maintenant le cas d'une session particulière où on va voir le rôle des poignées souples amortissantes face aux poignées rigides. Au niveau du matériel, j'ai une planche qui n'est pas trop adaptée pour les conditions du jour. C'est une Escape, c'est tout ce qui me restait dans le garage. Ça va être intéressant d'avoir de, ces deux types de poignées pour voir la différence en navigation. 
voir la différence de stabilité, de contrôle. C'est parti, allô On commence par les poignées semi-légères. Dans ce cas un peu extrême, je suis clairement surtoilé avec des rafales à plus de 35 nœuds. Je suis en 3,5 pour 60 kg. La V3 est une voile très saine, stable. On voit ici le système d'amortissement qui travaille comme une fourche télescopique d'un vélo sur une piste accidentée. Les poignées rigides sont montées, le vent est en train aussi de se lever un petit peu plus, il y a l'air d'avoir des jolies claques et le tambour commence à fumer, moi de ninja activé. C'est le rider qui gaine et qui encaisse les mouvements de la voile. La transmission des forces est directe entre la voile et le flotteur. Les rigides sont plus physiques mais à la fois plus précises. Elles te permettent de récupérer les situations critiques. Après plusieurs sessions de test, je vais te confier mes choix perso du moment. N'hésite pas à me donner les tiens en commentaire s'ils sont différents. Pour les sessions ultra légères en dessous des 10 nœuds, je préfère prendre des poignées rigides. Pour deux points, tout simplement pour avoir un rendement au pumping très fort et pouvoir bourriner sur ma wing. Et deuxièmement, dans les manœuvres, le fait d'avoir une poignée rigide, je vais pouvoir pousser la voile, notamment dans mes jibes ou si on manque un petit peu de vent, je vais pouvoir agir sur cette voile sur un autre axe. Dans les sessions de light, entre 10 et 15 nœuds, je choisis plutôt les poignées souples pour la sensation de légèreté en navigation parce que j'aime bien manier cette wing du bout des doigts, un petit peu comme une plume et ça c'est hyper agréable avec les poignées souples. Dans des sessions classiques, entre 15 et 30 nœuds, je préfère actuellement les poignées rigides tout simplement par rapport à mon programme, j'aime bien sauter et donc c'est les poignées rigides qui me donnent le plus de satisfaction. Sur les sessions plus extrêmes, au-delà des 30 nœuds, c'est surtout la durée de navigation et ma forme du moment qui va déterminer entre rigide ou souple. En conclusion, changer de poignée, c'est une option sympa, un réglage agréable à mettre en œuvre. Tu peux imaginer plein de configurations possibles, par exemple deux poignées rigides droites, ou pourquoi pas, une poignée souple sur l'arrière et une poignée rigide devant. Est-ce que c'est indispensable C'est une option qui est vraiment sympa. Je pense que ça risque de se généraliser sur la plupart des wings. Mais si tu connais ton programme, si tu as un style de navigation bien défini et une forme assez stable, à ce moment-là, les poignées fixes ont encore du sens. Alors, pas celle-ci parce que c'est la Ultra, mais par exemple, la V3 classique a été conçue et développée autour des poignées souples fixes. Et elle est encore demandée par pas mal de riders qui veulent une wing très légère, pure, sans rajout de plastique au niveau des fixations et qui peut se plier très facilement. De toute façon, quand je disais que c'était éclaté, c'était éclaté. L'avenir, c'est le Wish. Un Wish Il y en aura partout. Même les poignées de free fly, même les, les sangles des sacs, elles seront en wish. Si t'as pas compris ça, c'est t'as rien compris. Oui, c'est vrai que c'est la mode ça. T'en as un ailleurs de wish là 
Euh, oui, ben regarde, retourne-toi là ouais. et tu, tu regardes au, au pied du buisson. Là Voilà. Ah ouais. Surtout, bouge pas. Dessous, là. Bouge pas. Ouh. Voilà. Bien. Le matos, c'est important, mais le plus important, c'est d'aller à l'eau, naviguer sans trop se prendre la tête et profiter, juste glisser. Le vent se lève, moi je vais y aller. J'espère que tu as aimé la vidéo. N'hésite pas à laisser des commentaires, je m'y ferai un plaisir d'y répondre. Navigue bien, profite de l'eau. Ciao, ciao